ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളോട് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിലെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഡി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇ ഡി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇ ഡി എം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കാണിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വേവ്സ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ വെച്ച് വേവ്സ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രതലത്തിൽ പോയി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ വേവ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ആണോ വേവ് ലെങ്ത് ആണോ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്നും വേവ് ലെങ്ത് അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ആ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെയോ ട്രഫിൻ്റെയോ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ഡി എമ്മിൽ മെയിൻലി വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ ഡി എം ആണെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനാണെങ്കിലും മെയിൻലി നമ്മൾ വേവ്സിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേവ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേവ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും കൂടെ പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേവ്സ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈമും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ബൈ ടു ചെയ്യണം കാരണം ഒരു വട്ടം അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സൈഡിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയ അതായത് അങ്ങോട്ട് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്ത വേവിൻ്റെ ഫേസും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വന്ന വേവിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ട ഇത്രയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി സെൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എ മോഡേൺ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മൈക്രോവേവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെല്ലൂര മീറ്റർ ഞാൻ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജിയോഡി മീറ്റർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കുക പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്
ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂഷ്വലി സെൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എ മോഡേൺ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മോഡേൺ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ഏതാ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് അപ്പോൾ കാരണം ബാക്കി എക്സ് റേസ് നോർമൽ നോർമൽ റൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് മോഡേൺ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് എന്ന് ആൻസർ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുക അവരുടെ റേഞ്ചുകൾ പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ആൻഡ് എങ്ങനെ മോഡൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലേറ്റഡ് ആണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേറ്റഡ് ആണോ അതും കൂടെ നാല് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെല്ലൂരോമീറ്റർ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്പൊ ടെല്ലൂരോമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിച്ചല്ലോ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഈ ടെല്ലൂരോമീറ്റർ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇ ഡി എം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ മോഡേൺ സർവേ മോഡേൺ സർവേയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ നമ്മളൊരു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇ ഡി എം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ ഡി എവും ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി കാണുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതും കൂടെ എല്ലാ എൻ്റെ ഈ സർവേയിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം അതെല്ലാം റിവിഷന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് അതും കൂടെ കാണുക കേട്ടോ പിന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനെ ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്യോമീറ്റർ എന്നും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുകളെ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഡാറ്റ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡേറ്റ കളക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആണ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡേറ്റ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രിസംസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഉണ്ടല്ലോ വേവ് പോയി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിസംസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടോൾ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ മേജർ കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ അതിനകത്ത് പ്ലമ്മറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനും അപ്പം പ്ലമ്മറ്റ് നമ്മൾ ഈ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം അതും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലമ്മറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടോട്ടൽ ഡേ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെഷർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാം അറിയാവുന്ന പോലെ ഹൊറീസോണ്ടൽ ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെഷർ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ആൻസർ ഈസ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഹൊറീസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ആക്രോസി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും സർവേയിൽ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്രോസി പഠിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആക്രോസി ഫോർ ഹൊറീസോണൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ ആക്രോസി വരുന്നത് യൂഷ്വലി വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ
നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ് റെട്രോ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ജിയോട്രോണിക്സ് യൂണിക്കോം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എറർ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ എറേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം ഈ എറേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് മെയിൻ എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എറർ ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് എറർ ആണ് അതായത് ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോളിമിനേഷൻ ലൈൻ എന്താണ് അതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക ടിയോഡറായിട്ട് ആയാലും ലെവലിംഗ് ആണ് എല്ലാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് വിത്ത് ഫിഗർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് വെർട്ടിംഗ് ആക്സസിന് പെർപ്പൻ അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് എറ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ കോളിമേഷൻ ഇയർ അതായത് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സിന് പെർപ്പൻറ്റേജ് അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹൊറിസോണൽ കോളിമേഷൻ എയർ വരുന്നത് പിന്നെ പോയിൻറ്റിങ് എയർ അതായത് നമ്മൾ പ്രസത്തിൽ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എയർ ആണ് പോയിൻറ്റിങ് എയർ പിന്നെ സീറോ എയർ അതായത് എല്ലാ ഏതൊരു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ അതിനകത്ത് കാണും അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എയർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എറർ എന്താണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ എയർ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എയർ ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സസ് ദാറ്റ് ദ ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് ഈസ് നോട്ട് പെർപ്പൻറ്റിയൽ ടു ദ വെക്ടർ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ആക്സസ് എയർ ആണ് ആൻസർ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ എറേഴ്സ് നാല് എറേഴ്സ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോട്ട് ഫേംലി ഹെൽഡ് ഓൺ ദ ട്രിപ്പോഡ് ഹെഡ് ട്രൈപോഡ് ഹെഡ് ദ എയർ ഇൻട്രഡ്യൂസിസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നല്ല നല്ലപോലെ ഈ ട്രൈപോഡ് ഹെഡിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏത് എറർ വരുമെന്നാണ് ഇത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് എറർ വരാത്തൊരു എറർ ആണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് ആൻസർ സ്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രൈപോഡ് നേരെ വണ്ണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എറർ ആണ് സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിസൈസ് സെൻറ്ററിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പ്രിസൈസ് ഇൻ സെൻറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിസൈസ് സെൻറ്ററിംഗ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഐ എസ് ഡീൽസ് വിച്ച് വിച്ച് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജി ഐ എസ് ഇസ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയാണ് പറഞ്ഞത് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡാറ്റേനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോൺ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേറൊരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യും
സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് മതി ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം കാരണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു മതി ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച സമയം കളയേണ്ട ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് മിലിറ്ററി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഉള്ള ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് മിലിറ്ററി അവരുടെ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ അത് പബ്ലിക് ആക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു എർത്തിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നാലും നാല് സൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സിന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സർവേയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ ട്രയാങ്കുലേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ജി പി എസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ട്രൈ ട്രയൽ ആറ്ററേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ജി പി എസിന് മൂന്ന് മെയിൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോണിറ്റർ സ്റ്റേഷൻസ് എടുക്കുകയും ആ മോണിറ്റർ സ്റ്റേഷൻസ് ഈ സിഗ്നലിനെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസിലോട്ട് അയക്കുകയും അവിടെ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ആൻറ്റിനാസിലോട്ട് വിടുകയും തിരിച്ച് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ആൻറ്റിനാസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് ഈ സിഗ്നൽസ് പോകും പിന്നെന്താണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് മിലിറ്ററി ആവാം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവാം നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആവാം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ജി പി എസ് റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല പല യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആൻറ്റിനേഴ്സ് ഉണ്ട് മോണിറ്റർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളത് യൂസർ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ജി പി എസ് ജി എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം പല പല കൺട്രീസിന് പല പല നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയുടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നാവ്സ്റ്റാർ ജി പി എസ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് ഗ്ലോനാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ ഗലീലിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയോ പക്ഷേ സമയം കളയേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാളെ മിക്കവാറും ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് മറക്കരുത് നാളെയോ നാളെയോ നാളെ വൈകിട്ടോ മറ്റന്നാൾ രാവിലെയോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ 